സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് മീനിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് മെഷർമെന്റ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോഴ്സ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയാം സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് ആണ് റെസിസ്റ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ സിയുടെ റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ ആണ് അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ദാറ്റ് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ പൊതുവെ റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സിനെ നമ്മൾ പീസോ റെസിസ്റ്റീവ് ഗേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് വയർ എടുത്തു അതിന്റെ ലെങ്ത് എൽ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഡി ഇതിൽ ഞാനൊരു ആക്സിയൽ സ്ട്രെയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആക്സിയൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തു സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് അതിന്റെ ലെങ്ത് കൂടി ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഏരിയ കുറയും അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ഇപ്പോൾ എന്തായി ഡി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡി ഡെൽറ്റ ഡി ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞു ഇത്ര ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതായത് മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞു ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഏരിയ ഇവിടെ കുറഞ്ഞു ഏരിയ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുകയും ഡയമീറ്റർ കുറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം കൂടും ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് റെസിസ്റ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് ഒരു പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് ഒരു പാസീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗിന് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാം ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേസ് മെഷീൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഈ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്താണ് ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ അതായത് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ വരുന്നു അതാണത് ഗേജ് ഫാക്ടർ ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് വേരിയേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം റെസിസ്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ വരുന്നു അതാണ് ഗേജ് ഫാക്ടർ റേഷ്യോ പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു പെർ യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ആണ് ഗേജ് ഫാക്ടർ ഗേജ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ സി കട്ട് റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് വേരിയേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ പോരെ നോക്കിയോ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ
ഇൻറ്റു അല്ലെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ആ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇടുമ്പോൾ ഡോ ബൈ ഡോ എസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എൽ ബൈ എ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എൽ ബൈ എ ഇൻറ്റു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡോ എസ് ഇൻറ്റു റോ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇതിപ്പോ ഡിഫറൻസേഷൻ ഇവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ ഡോ ബൈ ഡോ എസ് ഓഫ് എൽ ബൈ എ ഇതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ കോഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോഷൻ റൂൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ റോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു അടുത്ത ഞാൻ ഇവിടെ കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡോ എസ് ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എസ് മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി എടുത്തത് ബാക്കിയുള്ള ടൈംസ് അതുപോലെ എഴുതുക ഡോ റോ ബൈ ഡോ എസ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇനി സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ റോ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് റോ ഉണ്ട് എ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു എ യൂര് എയും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ റോ ഇൻറ്റു റോ ബൈ എ വരില്ല റോ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എസ് മൈനസ് ഈ റോന്റെ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ എന്താണ് റോ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ എ ബൈ ഡോ എസ് ഡോ ആണ് ഡോ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് എൽ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡോ റോ ബൈ ഡോ എസ് ഇതിപ്പോ ഡി ആർ ബൈ ഡി എസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഡി ആർ ബൈ ഡി എസിന് ഒരു വൺ ബൈ ആർ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി എസ് ചെയ്യുവാണ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ഇവിടെ റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ആണ് അല്ലെ ആർ റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ അതായത് ഞാൻ ഈ ടേമിന്റെ ഇവിടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു വൺ ബൈ ഒരു വൺ ബൈ ആർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ ബൈ ആർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ ബൈ ആർ ഉണ്ട് ഈ വൺ ബൈ ആർ വൺ ബൈ ആറിന് പകരം ഞാൻ ഈ ഇത് എഴുതുകയാണ് വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ബൈ എ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ എ ഇങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായോ അതായത് ഞാൻ ഈ ഡി ആർ ബൈ ഡി എസിനെ ഒരു ആർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സെയിം ആർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ ടേമിനെയും ഇത് കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ എ എൻറ്റു റോ എൽ ബൈ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എ എയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി റോ റോയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി എന്ത് വരും ഈ ഒരു ഡേം കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് വരും ഇവിടെ ബാലൻസ് വൺ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എസ് വരും മൈനസ് ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ടേമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും റോയലിൽ റോയൽ കട്ട് ചെയ്യും മുകളിൽ ഒരു എ ഒരു എ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം എന്ത് വരും വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡോ എ ബൈ ഡോ എസ് വരും പ്ലസ് ഇവിടെയും എൽ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ റോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി എസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ ഇത് ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മള് ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ടേമിനെ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഏരിയ ഒന്ന് മാറ്റി വേറെ ഇത്തിരി കൂടെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഇതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഏരിയ ഒന്ന് മാറ്റുകൊണ്ട് ഏരിയ എന്താണ് ഒരു വയറിന്റെ ഏരിയ എ സി കൂടെ എന്താണ് പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ല ഏരിയ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ഡി ആണെന്നുണ്
പൈ ബൈ ഫോർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവട്ടെ ഇവിടെ ഡി സ്ക്വയർ എന്താവും ടു ഡി ആവും ഇൻറ്റു ഡോ ഡി ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നേട്ടം പൈ ഡി ബൈ ഡോ ഇൻറ്റു ഡോ ഡി ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡോ എ ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് കേട്ടില്ലേ ഇതിലെ ഡോ എ ബൈ ഡോ എസ് നമുക്ക് എന്താ പൈ ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡോ ഡി ബൈ ഇനി അപ്പൊ വൺ ബൈ എ അപ്പൊ ഈ ടൈം മൊത്തത്തിലാണ് ഞാൻ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡോ എ ബൈ ഡോ എസ് അതായത് ഈ ടൈം ഡോ എ ബൈ ഡോ എസ് പൈ ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡോ ഡി ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡോ എ ബൈ ഡോ എസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡോ എ ബൈ ഡോ എസ് ആണ് ഈ കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡോ എ ബൈ ഡോ എസ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ എ വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വരില്ലേ ഇൻറ്റു ഡോ എ ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൈം പൈ ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡോ ഡി ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് വരും പൈ ഡിയും പൈ ഡിയും കട്ട് ചെയ്ത് ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു ടു വരും അപ്പൊ എന്താ ടു ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ഡോ ഡി ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് വരും ഇത് ടു ആണ് ഇത് ടു ഇത് ഡോ യു ആണ് ഇത് ടു ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ഡോ ഡി ബൈ ഡോ എസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ഡോ എ ബൈ ഡോ എസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഇട്ട് കൂടെ ഈ ടേം മാറിയിട്ട് ഈ ടേം ഇവിടെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി എസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതുവാണോ ഒന്നുകൂടെ ഇട്ട് വൺ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എസ് മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡോ എ ബൈ നമ്മൾ ഈ കണ്ടെടുത്തി എന്താണ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ഡോ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എസ് ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡോ റോ ബൈ ഡോ എസ് ഇനി ഇക്കേഷ് ഇപ്പൊ ഈ ഒന്നൊന്ന് ഇട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പോയിസൺസ് റേഷ്യോ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂ ആണ് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സ്ട്രെയിൻ ടു ആക്സിയൽ സ്ട്രെയിൻ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എന്താണ് ആ ആക്സിയൽ സ്ട്രെയിൻ അതായത് ഡോ ഡി ബൈ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡോ എൽ ബൈ എൽ ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ നെഗറ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സ്ട്രെയിൻ ടു ആക്സിയൽ സ്ട്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഡയമീറ്ററിന്റെ വേരിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ ലെങ്തിന്റെ വേരിയേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയോളാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കിയാൽ ഡോ ഡി ബൈ ഡി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഡോ ഡി ബൈ ഡി ഇത് നോക്കിയാൽ ഡോ ഡി ബൈ ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഇനി ഡോ ഡി ബൈ ഡി ആണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നിന്ന് ഡോ ഡി ബൈ ഡി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡോ ഡി ബൈ ഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡോ എൽ ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി എസ് സി സി കാട്ട് വൺ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഡോ ഡി ബൈ അതായത് ഈ ഒരു ഡോ ഡി ബൈ ഡി ഇത് രണ്ടിനെയുമാണ് ഞാൻ മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി ബാക്കി ആരുണ്ട് മൈനസ് ഇവിടെ ഈ മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് ഞാൻ വരുന്നത് ആ ന്യൂ ഇൻറ്റു ഡോ എൽ ബൈ എൽ എന്ന് വരും അല്ലേ ഈ ഡോ ഡി ബൈ ഡി മാറുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും ന്യൂ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ന്യൂ ഇൻറ്റു ആ ഡോ എൽ ബൈ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഡോ എസ് ഉണ്ട് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ എസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൽ ഉണ്ട് ആ എൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം
വേരിയേഷൻസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡി ബൈ ഡി എസ് മാറ്റിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഡെൽ ആർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഫോർ സ്മോൾ വേരിയേഷൻസ് ഫോർ സ്മോൾ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡി ബൈ ഡി എസിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഡെൽ ആർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഡെൽ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ റേസികൾ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യും ഡോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എസ് എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്താവും ഡെൽ എല്ലാവും അതായത് വൺ ബൈ എൽ ഇൻഡു ഡെൽ എല്ലാവും പിന്നെ ഇവിടെ എന്തു വരും പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് ടു ന്യൂ ബൈ എൽ ഇൻഡു ഡെൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡെൽ എൽ വരും പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ബൈ റോ ഇൻഡു ഡെൽ റോ എന്ന് വരും ഓക്കെ അതായത് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇസിക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് ടു ന്യൂ ഇൻഡു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ റോ ഇൻഡു ഡെൽ റോ എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്താണ് ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ബൈ എൽ ബൈ എൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഗേജ് ഫാക്ടർ വരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇനി ഇപ്പൊ ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ നമുക്ക് കിട്ടി ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ കിട്ടി അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ചെയ്താൽ പോരെ അതായത് ഈ എല്ലാ ടൈമിനും ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ചെയ്താൽ പോരെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടൈമിന് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ ഇതിവിടെ ഓൾറെഡി ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് അതിന് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്നല്ലേ വരുള്ളൂ പ്ലസ് ടു ന്യൂ ഇൻഡു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ന്യൂ വരും പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവിഡ് കിടക്കും ഡെൽ റോ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ഇൻഡു ഡെൽ എൽ ബൈ എൽ എന്ന് വരും മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഗേജ് ഫാക്ടർ ജി എഫ് ഐ സി കൊണ്ട് എന്തെന്ന് കിട്ടും ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ടു ന്യൂ ഇൻഡു ഡെൽ റോ ബൈ റോ ഇൻഡു ഡെൽ എൽ ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടാം ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽ എൽ ബൈ എൽ നമുക്ക് ഡെൽ എൽ ബൈ എൽ നമുക്ക് എഫ്സലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗേജ് ഫാക്ടറിന് ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം വൺ പ്ലസ് ടു ന്യൂ ഇൻഡു ഡെൽ 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 റോ ബൈ റോ ഇൻഡു എപ്സിലോൺ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അതായത് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഓഫ് ലെങ്ത് അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആണിത് ഇതെന്താണ് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ അല്ലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ഈ ടേം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു പീസോ റെസിസ്റ്റീവ് എഫക്ട് പീസോ റെസിസ്റ്റീവ് എഫക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ടേം ഇത് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഏരിയ വെച്ചിട്ട് ഇത് പീസോ റെസിസ്റ്റീവ് എഫക്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഗേജ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു ന്യൂ ഇൻഡു ഡെൽ ന്യൂ ഡെൽ റോ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ഇൻഡു എപ്സിലോൺ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽ എൽ ബൈ എൽ ആണ് ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഗേജിന്റെ ഗേജ് ഫാക്ടർ 